Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты. Сегодня я покажу массаж лица без масла. Вы увидите, как можно делать полный, полноценный массаж шейной воротниковой зоны и зоны лица без масла. Он будет более глубоким, более продуктивным, чем по маслу. Вы увидите этот массаж в несколько а, серий. И сегодня мы начинаем. Опять же, плюс массажа без масла, он более глубокий. Минус то, что нам придется отказаться от некоторых движений, таких длинных движений, которые больше всего нравятся клиентам. Такой массаж я также делаю еще по тейпам. Если клиент напряжен, говорим ему о том, чтобы он акцент делал на выдох. Думал о своем выдохе. И тогда мышцы хорошо расслабляются. Больно что-то? Если что-то больно, некомфортно, говори. Ладно, Прасковья. Смотрю, муха. Летает здесь волосы чуть-чуть повыше. Сейчас я использую приемы компрессии, то есть надавливание. Конечно, массаж зоны лица, он начинается с шейной воротниковой зоны. Без этого массаж лица будет неполноценным, так как мышцы нужно расслабить шейной воротниковой зоны, мышцы шеи. Для того, что, чтобы расслабились тоже, не были спазмированы лимфатические сосуды, капилляры. Следовательно, мы улучшаем ток лимфы, работая даже с мышцами. Мы воздействуем и на лимфу также. Такое ощущение, что кто-то там разговаривает в Проскове. Это не телефон? Нет? Нет. Не больно? Нет. Ну вот, можно даже чуть-чуть повыше. Я чувствую, что голова проваливается еще чуть-чуть повыше в это отверстие для лица. Все-все-все. А нужно, чтобы лордоз шейный, все, он сохранялся. Вот так лучше намного. Здесь, как и в обычном массаже, по маслу я делаю те же движения. Я просто сдвигаю мышцы в сторону. То в одну сторону, то в другую. Такой массаж я называю интервальным, потому что каждый интервал длится от 5 до 20 минут. В зависимости от задачи, которую вы ставите изначально с вашим клиентом, и увеличение по времени того или иного блока дает вам возможность решать те или иные проблемы. То есть, если мы будем увеличивать блок, который дает лифтинг, естественно, мы будем выполнять запрос клиента, который пришел для того, чтобы подтянуть кожу после резкого сброса веса или просто это возрастная кожа, много разных бывает причин. Если клиент приходит с отеком, мы просто увеличиваем время блока, который работает на лимфодренаж. Если где-то неприятно, Прасковья, чувствительно, все говори. 
Хорошо, Хорошо, чтобы была обратная связь. Сейчас очень жарко, и кожа, она усиливает свою выделительную функцию, поэтому прям даже и масло, может быть, и не, даже и не нужно. Особенно при активных движениях, которые будут дальше. Зона лба, она непосредственно связана с затылочными буграми, так как лобное брюшко на черепной мышце, оно имеет продолжение и имеет затылочное брюшко, которое как раз расположено в зоне затылочных бугров. И когда мы хотим какие-то решить проблемы, связанные морщинами на лбу, даже с морщинками между бровями, нужно обязательно прорабатывать затылочные бугры. На бачок голову чуть-чуть, вот на тот. Угу. Не тяну, не тяну волосы нормально. Не, не, не. Здесь я фиксирую, здесь можно расслабиться. Это все движения на то, чтобы расслабить мышцы. Еще раз повторюсь, я их просто отвожу в сторону. Вот такие неудобства можно испытывать со стулом, который не на колесиках, который не перемещается. Я, конечно, люблю стул, который регулируется, и на нем можно с легкостью переместиться. Но здесь можно использовать другие методы, перемещаться то на правую, то на левую ягодицу в массаже. Так тоже возможно, но не очень удобно. Опять же, вот эти все движения, зона шеи, зона головы, делаем от 5 до 20 минут. В другую сторону поворачиваем голову. Локоть у нас выполняет функцию блока. Если он у нас висит, то никакой фиксации хорошей не получится. комар кусает <смех> обычно чтобы Клиент был удовлетворен массажем головы, нужно потратить минут 15-20. 10 всегда бывает мало. То есть, кто приходит на массаж головы, 
то 15 минут 20 с проработкой жевательной мышцы, с проработкой небольшого участка круговой мышцы глаза, зона висков. Это все способствует хорошему расслаблению. Потому что, опять же, эти зоны, они первыми реагируют на нервное напряжение, на наш недосып, на какую-то там напряженность в нашем дне, которая накапливается и потом может давать спазм и блоки в этих мышцах. И расслабляя уже эти мышцы через тело, мы воздействуем на нашу нервную систему. Поэтому массаж головы – это один из первых помощников, который может расслабить нашу нервную систему. То есть не массаж стоп, не массаж кистей рук, а именно головы ровно голову. Да, на улице очень жарко, плюс 34 градуса. Очень хорошо, что солнышко ушло. Вот я перехожу на жевательную мышцу и воздействую не круговыми движениями на нее, а линейными, в основном направленными вниз. Чувствуешь, да, здесь такое вот есть мышцы напряжение небольшое. Такие уплотнения, это и есть жевательные мышцы. Также с ушами очень приятно поработать. Сушной раковины тоже прямо в слуховом проходе. Тоже могут быть такие приятные движения. Я сделаю несколько движений на декольте, и мы закончим. А вы не забывайте смотреть вторую серию.
Тоже компрессионное движение на зоне декольте. Перекаты. И после всех этих манипуляций, которые я сейчас сделала, после всех этих движений, можно только переходить к работе с лицом. Все, друзья, ставьте лайки, переходите на мой сайт курса массажа Ольги Бугановой. Там есть онлайн обучение по массажу лица. Приобретайте, получайте сертификат. Пока.